வணக்கம் இளஞ்சி ஆர்பி ஸ்கூல் சித்ரஸ்வா விதி மீண்டும் மூக்களை நாளைக்கு பிறகு சந்திக்க இருக்கிறேன் இந்த ஆன்லைன் வகுப்புக்கு இன்றைக்கி நிலை மின்னியலை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் நிலை மின்னியலை பொறுத்த மட்டில் இந்த அறிமுகத்தில் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் பிடிச்சிக்கிறது இந்த ஃபஸ்ட்டு பேஜில் இருக்கு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேஜில் உள்ளது ஈர்ப்பு விஷய தவிர ஈர்ப்பு விஷய தவிர பிற விசைகள் அனைத்தும் மின்காந்த இயல்பு கொண்டவை அது ஒரு ஒரு மார்க் போட்டு ஒரு மார்க் கொஸ்டின் இதுக்கப்புறம் அதே பக்கத்தில் இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா இந்த பக்கத்தில் ஈர்ப்பு விஷய தவிர இருக்கா ஈர்ப்பு இந்த ஈர்ப்பு விஷயம் நல்லா பாயிண்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடுங்க ஈர்ப்பு விஷய தவிர பிற விசைகள் அனைத்தும் மின்காந்த விசைகள் இது இதே அதே தவிர ரிப்பீட்டாக கொடுத்துருக்கேன் இதையும் குறிச்சுக்கிடுங்க குறிச்சுட்டு இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிளுமே ஒரு மார்க்காக போட்டுக்கணும் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டினும் ஒரு மார்க்காக போட்டுக்கணும் இதில் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் பொருள் தள்ளப்படுதல் நம்ம தள்ளப்படும் போது நம்ம கையும் அந்த பொருளுக்கு இடையே இடைவினை அந்த இடைவினை நடக்கும்போது மின்காந்த பண்பு நமக்கு கிடச்சிது இடைவினை அப்போ இது ஒரு மின்காந்த விஷயம் ஆயிருந்து ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் உங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் இல்லை பொருள் தள்ளப்படுது நம்முடைய நம்ம நம்மட்ட உள்ள அணுக்களும் பொருள் உள்ள அணுக்களுக்கு இடையே இடைவினை புரியுது இடைவினை புரியும் போது மின்காந்த விசை உருவாகுது இந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது பாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா புவி பரப்பின் மீது நாம் நிற்கும்போது நிற்கும்போது இருக்கோம் அந்த நிற்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கீழ் பா கீழே பார்க்க ஒரு விஷயம் ஏற்படுத்துகிறோம் மேலே பார்க்க ஒரு விஷயம் ஏற்படுத்துகிறோம் கீழே பார்க்க விஷயம் ஈர்ப்பு விசை இந்த ஈர்ப்பு விஷயம் விட்டுறோம் நான் ஈர்ப்பு விஷயம் தவிரன்னு ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அப்போ இந்த ஈர்ப்பு விஷயம் விட்டுட்டு புவி நம் மீது செலுத்தக்கூடிய மேல்நோக்கிய விசை தான் மின்காந்த விசை இந்த கொஸ்டினை நல்லா பார்த்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள் மேல்நோக்கி செலவிடக்கூடிய விசை மின்காந்த விசை இது ரெண்டு இப்போ பார்த்து இதில் இது ரெண்டு மட்டும் பார்த்தா போகிறோம் அப்புறம் அந்த வரலாற்று பின்புலத்தில் உங்களுக்கு முக்கியமான பாயிண்ட் எதுவும் இல்லை இதுக்கப்புறம் மின்னோட்டத்தினுடைய அடிப்படை பண்புகளுக்கு வாங்க மின்னோட்டத்தினுடைய அடிப்படை பண்புகள் இந்த அடிப்படை பண்புகளில் ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டும் குறிச்சுக்கிடுங்க மின்னூட்டம் என்பது மின்னூட்டம் என்பது மற்றொரு ஒரு உள்ளார்ந்த அடிப்படை பண்பு இது மட்டும் ஒரு மார்க்கு போட்டுன்னு இருக்கேன் உள்ளார்ந்த அடிப்படை பண்பு இன்கைகிறன் ப்ராப்பர்ட்டி உள்ளே என்ன இருக்குது நிறை இருக்குது என்னெல்லாம் இருக்குன்னெலாம் வேண்டாம் என்ன இருக்குது ஏதோ ஒரு நிறை மட்டும் இருக்குது அவ்வளோதான் இன்கைரன் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த செகண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இந்த கண்ணாடி தண்டு கண்ணாடி தண்டை வந்து எபனேட்டில் தேய்க்கும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் கண்ணாடி தண்டு பட்டு துணியில் தேய்க்கும் போது பட்டு துணியில் தேய்க்கும் போது நமக்கு தேய்க்கும் போது எதிர் மின்னோட்டம் பெற்ற மின் துகள்கள் கண்ணாடி தண்டிலும் பட்டு துணிக்கு இடம்பெறுகின்றன ஆனால் கண்ணாடி தண்டு நிகர நேர்மின்னோட்டம் பெறும் இப்போ கண்ணாடி தண்டு பட்டு துணி கண்ணாடி நேர்மின்னோட்டம் பட்டு துணி எதிர் மின்னோட்டம் இது ஒரு மாறுக்கு பார்த்துக்கிடுங்க அப்போ அந்த மூணு பக்கத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோதான் கொஸ்டின் இருக்குது இதுக்கப்புறம் அடுத்த பக்கத்துக்கு வந்துருங்க மின்னோட்டத்தினுடைய குவாண்டம் ஆக்கல் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மின்னோட்டத்தினுடைய குவாண்டம் ஆக்கல் இது ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டினில் குறிச்சுக்கிடுங்க டூ மார்க் கொஸ்டின் மின்னோட்டம் எந்த ஒரு எந்த ஒரு மின்னூ பொருளின் மின்னூட்டத்தின் மதிப்பும் அந்த அடிப்படை மதிப்பின் முழு எண் மடங்குகளாக இருக்கும் சொல்லிட்டு கியூ ஈக்குவல் டு என்இ இது வரை குறிச்சிருக்கேன் இன்று போட்டுக்கிடுங்க எந்த ஒரு பொருளின் மின்னூட்ட மதிப்பும் எந்த ஒரு பொருளினுடைய மின்னூட்டத்தினுடைய மதிப்பு மின்னூட்டத்தின் மதிப்பு இந்த அடிப்படை மதிப்பின் முழு எண் மடங்குகளாக இருக்கும் இ என் ஈக்குவல் டு கியூ இப்போ இதை எப்படி விளக்குறோம் பாருங்கள் இதில் ஒரு சிஸ்டர் இருக்குது சிஸ்டர் இருக்குது இதில் இ ஒன் இ டூ இ த்ரீ இ ஃபோர் மின்னூட்டங்கள் இருக்குது இப்போ நான் கொடுத்துருக்கது வந்து தனித்தனி மின்னூட்டங்கள் அப்போ நான் அதை கூட்டுற எத்தனை மின்னூட்டம் இருக்குது இ ஒன் ப்ளஸ் இ டூ ப்ளஸ் இ த்ரீ ப்ளஸ் இ ஃபோர் இது நாளையும் கூட்டினா நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா மொத்த மின்னூட்டம் கியூ கிடைக்கும் அப்போ இதில் பொறுத்த மட்டில் கியூங்கிறது மின்னூட்டம் தான் ஈங்கிறது மின்னூட்டம் தான் கியூங்கிறது டோட்டல் சார்ஜஸ் மொத்த மின்னூட்டம் ஈங்கிறது தனித்தனி மின்னூட்டம் இப்போ ஏற்கனவே நமக்கு மின்னூட்டத்துடைய மதிப்பு நமக்கு தெரியும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென்டு திப்பர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் அப்படிதானே அப்போ இது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டுவெண்ட்டி திப்பர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இ
பிளஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டுவெண்டி ப்ராஃப் மைனஸ் நைன்டீன் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டுவெண்டி ப்ராஃப் மைனஸ் நீ ஒவ்வொன்றா போகிறதுக்கு அப்போ க்யூ ஈக்குவல் டு என் இன்டு இன்னு மெனஞ்சிடலாம் கொடுத்துடலாம் அப்போ இங்கிறது ஒரு தனி மின்னூட்டம் என்னுங்கிறது எத்தனை மின்னூட்டம் இருக்கோ அத்தனை ஒரு தனி மின்னூட்டத்தையும் என்னையும் பெருக்குனா நமக்கு என்னது மொத்த மின்னூட்டம் க்யூ என்ன செஞ்சிடும் கிடச்சிடும் சரியா இதை மட்டும் இந்த இந்த கொஷினில் இதை இந்த ஃபார்மில் மட்டும் பார்த்துக்கிடுங்க இது எல்லாம் வேண்டாம் இதுக்கப்புறம் இதில் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒரு சம் இருக்குது பாரு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் என்ன கொடுத்துருக்கான் ஒரு கூலும் மதிப்புடைய க்யூ ஈக்குவல் டு க்யூ ஈக்குவல் டு ஒரு கூலும் மின்னூட்ட மதிப்புடைய எதிர் மின் துகளின் எலக்ட்ரானுடைய எண்ணிக்கை என்னன்னு கேட்டிருக்கு என் ஈக்குவல் டு என்ன என் ஈக்குவல் டு என்னன்னு கேட்டிருக்கு அப்போ இந்த ஃபார்முலா க்யூ ஈக்குவல் டு என் இண்டு இ நமக்கு என் வேணும் என் ஈக்குவல் டு க்யூ பை இ என் ஈக்குவல் டு க்யூ பை இ இப்போ க்யூங்கிறது ஒரு கூலும் இங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டுவெண்டி த்ரீ ப்ராஃப் மைனஸ் நைன்டீன் இப்போ இதை நீங்கள் லாக் எடுத்து போட்டு ரொம்ப கொஞ்சம் ரொம்ப போய்கிட்டு இருக்கோம் இதை ஒரு சின்ன மெத்தடில் நான் சொல்லித்தரேன் பாருங்கள் இப்போ இதை என்ன பண்ணேன்னா மேலே பத்தால் பெருக்கி பத்தால் வருத்துடுறேன் பதினாறாயிரம் பத்து பவர் மைனஸ் பத்தொம்போது இந்த பதினாறை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு நாலு இன்ட்டு நாலு போடலாம் பத்து பவர் மைனஸ் பத்தொம்போது ஒன்று பத்து இப்போ இந்த நாலு என்ன செய்யலான்னா இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி நூறு பை இருபத்தி அஞ்சு ஈக்குவல் டு நாலு இது நமக்கு தெரியும் அப்போ அந்த நாலு இருக்க இடத்துல நாலு இருக்க இடத்துல நம்ம என்ன செய்யலாம் நூறு பை இருபத்தஞ்சின்னு போடலாம் அப்போ பத்து பை நாலு இருக்க இடத்துல நூறு பை இருபத்தஞ்சி மேலே போட்டுருங்க இண்டு நூறு பை இருபத்தி அஞ்சு மேலே போட்டுருங்க இண்டு பத்து பவர் மைனஸ் பத்தொம்போது இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இங்கே மைனஸ் பதினஞ்சு கிடச்சிடும் திரும்ப டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இண்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே ஒரு பத்து இருக்குது ஜீரோ இதை மேலே கொண்டு போனீங்கன்னா ரெண்டு தி பிறா மைன் ப்ளஸ் பதினஞ்சு ரெண்டு தி பிறா ப்ளஸ் பதினஞ்சு இதுதான் உங்கள் புக்கில் ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு இண்டு பத்து பவர் பதினெட்டுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க பத்து பவர் பதினெட்டு எலக்ட்ரான்கள் கொடுத்துருப்பாங்க புரிஞ்சுட்டா இப்போ இதோட இன்றைக்கி முடிச்சுக்கிடுவோம் இதுக்கு அடுத்து இந்த கூலும் விதி நான் ஏற்கனவே வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறேன் கூலும் விதி ஏற்கனவே வீடியோவில் போட்டு விட்டுருக்கேன் அந்த கூலும் விதியை பாருங்கள் கூலும் விதியை ஃபுல்லாக அதை எப்படி ஷார்ட்டாக படிக்கணுங்களோ அதோடய மேட்ரு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு அது என்னுடைய வீடியோவில் இருக்குது சபா ஆர்பி ஃபிசிக்ஸ் அதில் இருக்கும் அந்த கூலும் விதியில் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு என்னோட முடிச்சிடும்